Hi friends, welcome back to my channel. Now, in this video, we will discuss about engineering drawing, projection of points and lines. We have already done the projection of the basics of the video. If you want to see that video, you will see the basics of the video. You will see the basics of the video. You will not continue to see the basics of the video. This is not the basics of the projection of points and lines. You will not be clear about the concept of the concept. ओके अपन बाकी स्केल्स फिर ना तो बोले ना ने नम्बरे लाइंस फिर ना नम्बरे पेंसिल्स अंगने वाला टॉपिक अपन नम्बरे वोर वीडियो आयटर अच्छे वीडियो ले डिस्कस ही इन्दा ना फिर ना एक प्रीवियस क्वेश्चन से जा एक वीडियो हम गुडी नम्बरे इंजीनियरिंग ट्राइंग ले दिया ना अपन इधर आने लार कुम बुद्धि मोट तो नम्बर का वाटर अथॉरिटी ऑब्वियसली ग्रेड थ्री एग्जाम में नमक का ड्राइंग इतने अत्यावश्यक एलेब्रेटर टाइप ने पढ़ किया नोट है नमक का कारण ज्योमेट्रिकल ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अंदर बारे में चाना कोड दिए किया नोट आदि ना अत्यावश्यक ग्राफिक लैंग्वेज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स टाइप ऑफ लाइन लेटरिंग डाइमेंशनिंग ओके पारण चुन्दे एस पर बीएस पोड़े पढ़ी के ना अब ना यार बारे लोग इस तरह नम्बर एक सेपरेट वीडियो ऐड टू चेंज ना दाना ये बुढ़े नम्बर डिस्कस ही यहाँ पोवन ना देने बारे नहीं ना थियरी ऑफ प्रोजेक्शन ऑलरेडी नम्बर पारण टाइप ऑफ प्रोजेक्शन को ऑलरेडी पारणी आ First angle and third angle projections in the introduction. Here we are going to discuss the projection of points and lines. This is the first thing we have to do with the water authority of the grade 3 syllabus. This is the most important topic of the topic. Projection of points and lines are the question. If you are going to prepare this exam, you will be able to do this video. अर्थात् नम्बरे KLDC ओवरसी ग्रेड थ्री सिलेबस में नोकी गयी नल अदेन अर्थात् मुख्य कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन एंड प्रोजेक्शन अंदर बारे में पारणे चुन्दे अदु कोण्टे प्रोजेक्शन अंदर में क्वेश्चन चोइस है नल यू कैन क्लेम इट एस आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस ले अंदर बारे हम बात दिला बिकॉज़ प्रोजेक्श अदर नेतर प्रोजेक्शन आते हैं हमको क्वेश्चन चोद दिखाएं बाकी यहाँ बार ने बोले इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विपमेंट मटेरियल्स लेटरिंग लेटरिंग डाइमेंशनिंग एंड स्केल ओके नम्बर उठे वीडियो ले चाहिए ना दाना बीएस कोड प्रकार है मतलब लल्ले कार्य गलम कन और वीडियो रंडे वीडियो हटे नम्बर Vocês and point capital A आणने विजारिक्या, line AB आणने विजारिक्या. अंगने आणनेगिल, इए point front view ले नम्मले वेवर पेर आरिक्यों, और notation आरिक्यों कोड़ुकन्न दो, पेर अल्ला, notation आरिक्यों कोड़ुकन्न दो, अधु बोले एनने top view ले वेवर notation आरिक्यों कोड़ुकन्न दो, अधु बोले तन्ने आरिक्यों प्रॉब्लम्स अलग ही ना हमारा थियरी एक्सप्लेन जाए बोल पा रहे हैं अपने इंदा आना ए इन ऑनलाइन ने जाने ए डैश इन द मार्केट इधर नो अलग ही स्मॉल इन द मार्केट इधर नो आवारा कंफ्यूशन वैरा दे रखे हैं ना आधे माय इनोटेशंस हैं ना पा रहे हैं तो फर्स्ट ना हमको नोकाम फर्स्ट उल्लादे इट्स टॉप horizontal plane लुल्ला projection आये horizontal plane लुल्ला projection इप्पम ओरी capital A इन्दु बराइना point जोन टेंगिल आधिन्दे top view इन्दु बराइन यान represent इन्दु small a वेंदिता है clear आणने लो पर question आथ a point A इन्दु बराइन कन्दु चोन टेंगिल यान आधिन्दे projection represent इन्दु small a वेंदिता है ओके इनी अड़तदु line AB आणने � आदिन्दे top view अंदर बारे इन्दर दे यान represent इन्दर दे small ab वच्चे टाइ clear आना लो अपन इन्हीं यान नम्बर का question चाहिए बट देखो अलग अलग explain चाहिए बट देखो एक point a उन्नदा दे बारे क्यों आइन्दे top view यान directly a इन्दर बारे में mark किए तो दे उल्ट okay इन्हीं अड़ता इन्दर बारे नहीं यान आदिन्दे front view आन okay front view इन्दर बारे नहीं लेवड़े न projection on the vertical plane. Vertical plane लो लो projection आयत्कि मेले front view नो वरने याल front view is a projection on the vertical plane. अपम A नो वरने 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 व
ലൈനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അഥവാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് എ ഡാഷ് എന്നും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്റെ കൂടെ ഡാഷ് ഇട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ബി ഡാഷ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ സി ഡാഷ് ഇനി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയില് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പക്ഷെ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിനൊക്കെയാണ് ഈ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ എ വെച്ച് എ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എ ഡാഷ് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇനി ഒരു വ്യൂ കൊണ്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷന്റെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആ വീഡിയോ കാണുക ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അതത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഡ്രോയിങ്ങിലൊന്നും അപ്പൊ എന്നാലിരുന്നാലും ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ടോപ്പ് വ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സൈഡ് വ്യൂ ആണ് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ എ ബിയുടെ സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡബിൾ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ബി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെന്ന് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക അതെന്താണെന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മാനം നോട്ടേഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ എ എന്ന് വൺ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വൺ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും ലെറ്റർ വന്നാലും ആ അതേ ലെറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വരുമ്പോൾ ഡാഷ് വരും സൈഡ് വ്യൂ വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡാഷ് വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രൊജക്ഷന്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഇതുപോലെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ പിക്ചർക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഇപ്പൊ വന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് കാണാലോ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ മുകളിലും താഴെയും എക്സ് വൈ ലൈനിന് മുകളിലും എക്സ് വൈ ലൈനിന് താഴെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ദിസ് ഇസ് യോർ ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും യു ക്യാൻ സി ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതായത് ഈ ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ എക്സ് വൈ ലൈനും ഈ പ്ലെയിൻസും എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇൻറ്റു നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ദെൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ആണ് ഒബ്സർവർ നിന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള അല്ലെ ഒബ്സർവറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെ അതെന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനില
and horizontal plane na nammal endu cheyunu oru horizontal line aayittu kaanikunu and observer ivide nikkunu nu vicharikka first quadrant kaanichu second quadrant third quadrant fourth quadrant nammal paper il varichathu idu 3d view left side il ullathu 3D view and this paper will be written. Paper will be written in X, Y line in this particular portion. Like and vertical plane, vertical line, horizontal plane, horizontal line. Observer will be written in the first case. Okay. Now, let's look at this. Now, let's look at this. Now, let's look at this point. In different quadrants, let's look at the different view, top view. Let's look at this. Let's look at this. So, let's look at this in class, the basics in the class. Let's look at this projection. Let's look at this projection. नमले पार्नी चुन्दाय नो इधर नमले वर्टिकल प्लेन आना एंड दिस इस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन अलेय इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन हम इधर वर्टिकल प्लेन ही माना अब वर्टिकल प्लेन ले वैरने इंदा ऐरनो नमले पार्नी अनु फ्रेंड व्यू आना वैरना अलेय एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ले वैरने इंदा ना टॉप व्यू आना � उन्होंने बोला पर्याय, नम्बर फ्रंट व्यू अलग ही वर्टिकल प्लेन लोला प्रोजेक्शन, वी आर प्लेसिंग इट एस सच, आदत बोले तो नहीं बकुम, इन द आने नम्बर चाहिए ना द हॉरिजॉन्टल प्लेन अलग ही टॉप व्यू ना नम्बर इन द आने चाहिए ना द 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रोटेटेड, उन्होंने पर्याय Okay, front view is visible as it is a view on the VP. Now, we are talking about front view on the front view. We are talking about the vertical plane on the view. But top view is a view on the horizontal plane. It is rotated downward 90 degree in clockwise direction. Now, the vertical plane is the front view on the front view. The horizontal plane is the top view on the front view. We are talking about 90 degree. Ini ini, nama kita clockwise direction le rotate. Adik, aed quadrant ni mana? Okay, and in front view, that is the front part of the HP becomes below X Y line, and the part behind VP becomes above. Oh, no, illa. Ini ini pernah dengar kita sentence ni, ini yang pernah ni. Okay, just ni ada kono rabbi ya, na. Just kono kahani cerita, mana dah na sambo ikut na, nolada. Clear aki dera, mewu dah cerita ni. Tapi, nama kita kahana kiri ni, ini dah na nama kita. Horizontal plane and this is your vertical plane. Clear on the first quarter in the case. We will see this. This is 90 degree. And a point is in a first decoder. That is a point A. A is in the first quarter. This is a point A in the first quarter. This is the observer. Then we will see what is in the vertical plane. What is in the vertical plane? We will see the front view. We will see the front view. We will see the front view. A dash. And your top view. Top view is where the evidence projection is. Horizontal plane is the projection. And where we are going to represent it? Small a is going to represent it. And we are going to say that the first thing is that vertical plane is a dash. We are going to say that the last touch is the same. That is the front view. What is the top view? What is the top view? It is the same as the horizontal plane. What is the horizontal plane? It is 90 degree clockwise direction. Rotate ya, na, dah itu ibu deh iran, ni, nama clockwise direction leh ni, itu tarik ke kondo. Apa yang dah pati itu, ini x y line ya, na, il x y line ni tarik aw, e point, dah itu nama de a ni baru, na point. Small a ya, na, lalu nama de top view, ni baru ni nama de represent ni, ni de top view, ni ibu deh bannu x y line ni tarik aw. Enggane bannu, nama de vertical plane leh baru, na, nama de front view, adu boleh dah ni, nanti. Nampak horizontal plane ni berada top view. Horizontal plane ni, nampak ini sendiri itu 90 degree clockwise direction. Lepas rotate itu kau tahu. Apa lagi ini berarti x y line ni tadi aja point ni small a ni berada. Ini adalah point a first quadrant ni berada case. Ini nampak ada satu case ni. Apa point a berada ni berada second quadrant. Apa ini adalah nampak nampak first quadrant ni. And this is your second quadrant. Second quadrant ni berada v p h p ni ada mark ini tu. Point A in the second quarter. Second quarter in the second quarter. Point A is the observer. Observer in the position of the position. Now, what is the VP? The VP is the front view. That is the one thing. Where is the HP? The HP is the front view. The top view is the top view. Okay? This is the top view. The top view is the front view. The front view is the front view. The front view is the front view. The front view is the front view. 
ഇനി അടുത്ത ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന എന്താണ് എ ആണ് നമ്മൾ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി മാറും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂവും എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഇനി കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതായത് നമ്മളെ വി പി ിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തുക എച്ച് പിയിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെ വന്നു എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പോയിന്റ് എ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആയി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പോയിന്റ് എ ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും കാണിച്ചു ഒബ്സർവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു തേർഡ് പോയിന്റ് എ ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ കാണിച്ചു ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് എ ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിക്കേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എ ഡാഷ് വന്നു ഇനി എന്താണ് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ വരേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ട ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ പോയി എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ പോയി അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ അഥവാ സ്മോൾ ഐ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സൈഡ് വ്യൂ അല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെയും ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മുകളിലും വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വി പിയിലുള്ള പ്രൊജക്ഷനായ എ ഡാഷ് അഥവാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഇവിടെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ പോയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന കേസ് വി പി എച്ച് പി മാർക്ക് ചെയ്തു ഒബ്സർവറിനെ കാണിച്ചു പോയിന്റ് എയിൻ്റെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ വി പിയിൽ വരുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ഡാഷ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇനി എന്താണ് വരുന്നത് ഈ എയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എ ഡാഷ് സോറി എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാൻ നമുക്ക് എ ഡാഷ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് നമ്മളെ ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിനിനെ എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ മാൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആ അപ്പം ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും പോയിന്റ് എ എവിടെ വന്നു ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ അതാണ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ബിലോ ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ഇതാണ് നാല് കേസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ പല കേസസ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നാല് ക്വാർട്ടറിലും വന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറി
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഇനി പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ കേസും കൂടെ കാണിച്ചിടാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന പല കേസസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എ ഇസ് എബവ് എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ ബി പി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അത് എന്താണ് എബവ് എച്ച് പി ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് എക്സ് പൈ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ വി പി വി പിയിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എബവ് എച്ച് പി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എബവ് എച്ച് പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ എബവ് എച്ച് പി ആണ് ആൻഡ് ഇൻ വി പി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയുള്ളതാണ് ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിനുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തന്നെ വരും വി പിയിൽ തന്നെ വരും അല്ലേ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ആ മതി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എ ഡാഷ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് യുവർ ടോപ്പ് വ്യൂ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എ ഇസ് ഇൻ ഹെച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അതായത് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഓക്കെ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോയിന്റ് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിന്റ് എ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എ ഡാഷ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹൊറസോണ്ടൽ അത് ആ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിൽ മീൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഈ കേസിൽ എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇതാണ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചു ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിനെ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ താഴേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിൻ താഴെ പോയി അതായത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെ വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മുകളിലും വന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇനി സെക്കൻഡ് അതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എബവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത കേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഇസ് എബവ് എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻ വി പി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എബവ് എച്ച് പി ആണ് ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിന്റെ മുകളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എ ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എച്ച് പിയിലുള്ള എബവ് എച്ച് പി ആണ് എബവ് എച്ച് പി ആണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരും ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണുള്ളത് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പം താഴോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ എന്ത് വരും ആ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ തന്നെ വരും നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്
കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന ഈ മൂന്ന് കേസിൽ പറഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാനും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ പ്രൊജക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കും ചിലപ്പം ആ പ്രൊജക്ഷന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരെ പി എസ് സിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം അതായത് ഈ രണ്ട് കേസസ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിൽ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണ് എബവ് എച്ച് പി എച്ച് പിയുടെ മുകളിലാണ് ആൻഡ് ഇൻ ബി പി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് എനിക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പോയിന്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്താണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ നോക്കിക്കേ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ളതാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ അവിടെ വരച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഈ എക്സ് വൈലാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് പോയിന്റ് എച്ച് പിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് അതായത് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വന്നാൽ അപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയന്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെ പോയത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക നയന്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം നോക്കാം പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടോ അതായത് മീൻസ് ഇറ്റ് ലെങ്ത്ത് മാറുന്നുണ്ടോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് എൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ആ എൻ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് ചിലപ്പം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാനുള്ള അതായത് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആയ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലെ പ്രൊജക്ഷൻ ആയ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്ടീവ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് തരേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലൈൻ എ ബി അതിന്റെ ലെങ്ത് കാണും പിന്നെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എച്ച് പി ആണോ അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് മൂന്നും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാം അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ കേസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ തരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കേസ് ആദ്യം നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിനകത്ത് എ ലൈൻ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു വി പി അല്ലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഇത് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ആണ് ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ
ए बी ए लाइन आर्टिकल प्लेन अजक्शन वेटिकल प्लेन अजक्शन पर ना फ्रंट व्यू आयु लाइन ए बी आदमी फ्रंट व्यू ए डाश बी डाश्रसंट आद्य स्लड नोटेशन पर जस्ट नोकी लाइन इन नोजक्टी अंदर नमेंट कॉइंट वरच लाइन तेनाली या फ्रंट व्यू वर के रुपए आ रुप आरो कलो आरो वे प्रोजक्ट ना वेटिकल प्लेन अब नमुक रू पर्टिकुलांट किंट जो लाइन किटी अद आइंस नु फ्रंट व्यू आंत वि ए डाश बी डाश ना फ्रंट व्यू ने ए डाश बी डाशा क्लियर आो फ्र ना फ्रंट व्यू अल अथवा वेटिकल प्लेन प्रोजक्शन वरच लाइन आंद न प्रोजक्ट ए डाश बी डाश ओके अब इधर ना आद्य ओके आदि फ्रंट व्यू आय वेटिकल प्लेन प्रोजक्शन इन हॉरसोल प्लेन अब टॉप व्यू नोक मिले नोक प्रोजक्ट पर्टिकुलांट नमु कू हेचपी नोक इतर पॉइंट नॉरसोल प्लेन वरू अंतरूम ए बी एंट क्लियर आो नमु वेटिकल प्लेन अथवा फ्रंट व्यू नोजक्ट रुपए अरे ए डाश बी डाश लाइन कौके इन टॉप व्यू अथवा हॉरीसोल प्लेन प्रोजक्शन मोड़ी जस्ट आरो कलो आरो नोकी नोक आयर आयो विचा लाइन पारल टू एच पी आल टू बी पी अब हॉरसोल प्लेन वेटिकल प्लेन पारल लाइन आदमे फ्रंट व्यू वे फ्रंट व्यू वेटिकल प्लेन आर्टिकल प्लेन पर्टिकुलाइन प्रोजक्ट रुप प्रोजक्ट वरचु ए बी लाइन प्रोजक्ट ए डाश बी डाश फ्रंट व्यू क और लाइन ते इन हॉरसोल प्लेन नमुलो ए मोड़ी व्यू आर लाइन कॉइंटक्ष हॉरसोल प्लेन क्यू क्लियर विचार टू डी प्लेन ओर्तोग्राफिक पाटर्ण अलग टू डी पेपर वरको नो एक्स वै लाइन नमुक वेटिकल प्लेन अरको वेटिकल प्लेन और व्यतन कैश बी डाश फ्रंट व्यू कॉलेज वरको व्यतो इन नाम आरोग्राफिक प्रोजक्शन हॉरसोल प्लेन हॉरसोल प्लेन एइंट ए डाश बी डाश कई लाइन ता ता नमक कॉरसोल प्लेन एंतु नयी डिग्री रोटेट अब एंतर एक्स वै लाइन ता टॉप व्यू ए बी एर्टिकुलांट क्रंट व्यू इस वेटिकल लाइन षोई ट्रू लें टॉप व्यू इस टॉप व्यू क्लियर आो इन अड़ता कॉर्तोग्राफिक पाट सैट लाइन कल अब नवे कर्टिकल प्लेन अरचु हॉरसोल प्लेन वी नयी डिग्री रोटेट एक्स वै लाइन ता वो ए बी ए टॉप व्यू कैश बी डाश फ्रंट व्यू कवे फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंत लाइनसाइट लाइनस प्रत्येक एक्स वै लाइन पारल रुप ओके आू लें अमुक ई वेटिकल लाइन वह केसल हॉरसोल लाइन वह केसल कॉजक्शे लेंतू लेंक्वल अंगति लाइन ट्रू लेंक्वल लेंत चेल क्लियर आो ईर कंसप्ति मनसा का पढ़ी क्यों नमुक तेर्ड नोक लाइन इंक्लैन टू एच पी आल टू वि हॉरसोल प्लेन इंक्लिनेशन तीट इंक्लेशन आर्टिकल प्लेन यू कैन सी इट पारल पारल प्रोजक्शन वर के आदमे वेटिकल प्लेन प्रोजक्शन वेटिकल प्लेन प्रोजक्शन फ्रंट व्यू वि जस्ट ई रूप एंटी वेटिकल प्लेन प्रोजक्ट का फ्रंट व्यू 
രണ്ടിന്റെ എ യും ബിയും വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിട്ട് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഹോറസോണൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കിക്ക എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ എൻഡ് എ ബി താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈൻ ആസ് എ ബി ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ആണ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഉള്ള ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെ വരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അത് അതുപോലെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനില് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണ് എക്സ് വൈ ലൈന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത കേസ് നോക്കാം എ ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു വി പി എന്താണ് ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് സോറി എ ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി വി വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലെ മീൻ പാരലൽ ടു ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിൻ ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ കിട്ടും ആ ലൈനെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലെ പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കി ഓക്കെ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ എൻഡും ഇ എൻഡും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അപ്പൊ നമുക്ക് പിക്ടോറിക്കലി റെപ്രസെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്താണ് എ ബി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആണ് അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അത് അതുപോലെ വരയ്ക്കുക ഹോറസോണൽ പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെ വരിക അതെന്താണ് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ആണ് എ ബി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതല്ലേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത കേസ് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് കേസ് A line inclined to both HP and VP. രണ്ട് പ്ലെയിനും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആവുന്ന കേസ് നോക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈൻ കിട്ടുന്നു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളത് ടോപ്പ് വ്യൂക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും ഹോറസോണൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ലൈൻ തന്നെ കിട്ടുന്നു എ ബി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കാം പടം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓൺ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈൻ എ ബി ലൈൻ എ ബിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടും ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതുപോലെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് വരയ്ക്കുക ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ഇമേജിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ താഴെ വരും അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി റൊട്ടേറ്റഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയി ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാവുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം 
ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം പഠിക്കുക പോയിന്റ്സ് എന്തിരുന്നാലും പഠിക്കുക പോയിന്റ്സിന്റെ എല്ലാ കേസും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ക്വാർട്ടറിന്റെ വന്നാലും യു കെൻ ഡ്രോ അല്ലെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ ഓരോ ക്വാർട്ടറിന്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിനാണ് എച്ച് പി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൊറസോൺ മീൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷന്റെ എന്താ പറയാ കീ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കീ തിങ് ടു ബി നോട്ടഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കീ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹോറസോണൽ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേ